রাজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা Excellencies ladies and gentlemen the honorable prime minister Bismillahir Rahmanir Rahim সম্মানিত সভাপতি সহকর্মী বিন্দ উপস্থিত সুদীপ মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক এ সফল উৎক্ষেপণ উদযাপন এবং গাজীপুর ও বেদবুনের বহু উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি শ্রদ্ধা বরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা পেয়েছি আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দু লক্ষ মা বোনের প্রতি আমার মুক্তিযোদ্ধা ভাই বোনদের জানাই আমার সহস্রদ্ধ সালাম আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বেদবুনিয়াতে প্রথম উপগ্রহ ভূকেন্দ্র স্থাপন করে গিয়েছিলেন বিশ্বের সাথে বাংলাদেশ যেন যোগাযোগ করতে পারে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা গত বারোই মে বাংলাদেশের সময় সেই রাতে অর্থাৎ ভোর দুটা চোদ্দ মিনিটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে সফলভাবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট তার কার্যক্রম শুরু করেছে আজ গাজীপুর ও বেদবুনে ভূ উপগ্রহ কিছুক্ষণ আগে আমি উদ্বোধন করলাম এই উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আমাদের যারা গ্রহীতা তাদের কাছে স্যাটেলাইটের সেবা পৌঁছে যাবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে এই স্যাটেলাইট বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি কারণ জাতির পিতার নেতৃত্বে অর্জিত স্বাধীনতাই স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বের সবাই মাথা উঁচু করে চলুক সেটাই আমরা সব সময় চাই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা চাই যে এই স্যাটেলাইট আমাদের দেশে শুধু না আপনারা জানেন যে এর মাধ্যমে আমরা আরও সারা বিশ্বকে আমরা জানতে পারব আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা তারা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে যেমন এই স্যাটেলাইটের দেওয়া হয়েছে এখন আমাদের ছেলে মেয়েরা মানে স্পেস বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে তার দেশে থাক বিদেশে থাক যা আমাদের দেশের জন্য কাজে লাগবে আজকে শুধু এই স্পেস মানে বিজ্ঞান না সাথে সাথে আমরা আমাদের বাংলাদেশে এখন আমরা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেছি এই পরমাণু বিজ্ঞানী আমাদের প্রয়োজন আমরা আমাদের সমুদ্র সীমা অর্জন করেছি সমুদ্র গবেষণা আমাদের জানা প্রয়োজন এবং সেই গবেষণা সমুদ্র বিজ্ঞান সম্পর্কেও শিক্ষার সুযোগ হবে কাজে আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য একটা বিরাট সুযোগ আজকে সৃষ্টি হয়েছে আওয়ামী লীগ ছিয়ানব্বই সালে যখন সরকারে আসে তখনই কিন্তু আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ নেই দেশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতি পিতা দেশ স্বাধীন করেছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর হাতে সময় পেয়েছে এই সাড়ে তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশে আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন যে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু কাজ করে গেছেন আমাদের শুধু একটা সংবিধানই দেননি আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিরাট অবদান তিনি রেখে গেছেন এবং সেই সুযোগও সৃষ্টি করে করে দিয়ে গেছেন আজকে আমরা যে কাজই করি না কেন সব কিছুতে বঙ্গবন্ধু অবদান আমরা পাই আমাদের এই যে স্যাটেলাইট আমরা উৎক্ষেপণ করলাম ভূকেন্দ্রটা কার করা জাতির পিতার আমাদের সমুদ্র বিশাল সমুদ্র সীমা সে আইন তিনি করে দিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের স্থল সীমানা চুক্তি সেটাও তিনি করে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি আমাদেরকে শুধু দেশ স্বাধীন করে দেননি একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার সব উপাত্যগুলি তিনি প্রস্তুত করে দিয়ে গেছেন আমাদের দুর্ভাগ্য যে মাত্র সাড়ে তিন বছর তিনি সবাই হাতে পান পঁচাত্তর পনেরোই আগস্ট জাতিপীকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয় আর এই হত্যার মধ্য দিয়ে দেশের অগ্রযাত্রাটা থেমে গিয়েছিল আর একদিন পরেই আগস্ট মাস শুরু এই মাসটাই আমাদের জন্য একটা শোকের মাস ওই দিন আমি আমার বাবা মা ভাই ভাতৃবধূ চাচা সকলকে হারিয়েছি আমরা দুটি বোন বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম স্বজন হারাবার বেদনা নিয়েই দীর্ঘ ছয় বছর বিদেশের মাটিতে রিফিউজি হিসেবে আমাদের থাকতে হয়েছিল 
একাশি সাল আওয়ামী লীগ আমাকে যখন সভাপতি নির্বাচিত করে আমি দেশে ফিরে আসি একটি বৈরী পরিবেশে তখন থেকেই যাত্রা শুরু চেষ্টা করেছি যে যে স্বপ্ন নিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমার বাবাই দেশটা স্বাধীন করেছিলেন মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষাগুলি যেন পূরণ করতে পারি দেশকে যেন গড়ে তুলতে পারি তার স্বপ্নের ক্ষুদামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে আর সে লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি আমি আল্লাহ রাবুল্লামিনের কাছে দোয়া করি পনেরো আগস্টে যা সাদাত বহন করেছেন তাদের জন্য তিনি বেহিস্তে জায়গা করে দেন আর সেই সাথে মনে হয় যে যখন একটা কাজ সম্পন্ন করি দেশের মানুষ উপকৃত হয় তখনই মনে হয় আমি যাই না আমার বাবা মা তারা কি দেখতে পারেন তারা কি জানতে পারেন এ কথাটা বারবার মনে হয় যে আমার বাবা কি দেখতে পাচ্ছেন তার বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তিনি আমাদের একটি সংবিধান দিয়েছিলেন দেশকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি এবং সেই লক্ষ্যে একুশ বছর পর আমরা সরকার গঠন করার সুযোগ পাই এই একুশ বছর পর সরকার এসেই এই বাংলাদেশের উন্নয়নের দিকে আমরা দৃষ্টি দেই প্রথম আমাদের কাজ ছিল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমরা খাদ্য চাহিদা পূরণ করে বাংলাদেশকে খাদ্য স্বয়ংসম্পন্ন করি বাংলাদেশে তখন টেলিফোন ছিল অ্যানালগ সিস্টেম আমরাই প্রথম ডিজিটাল সিস্টেমে এই টেলিফোন যাতে সমগ্র বাংলাদেশে মানুষ পেতে পারে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আমরা ডিজিটাল সিস্টেমে টেলিফোন প্রতিষ্ঠা করি মোবাইল ফোন আমরা জনগণের হাতে যাতে মোবাইল ফোন পৌঁছে যায় বেসরকারি খাতে এই মোবাইল ফোন আমরা উন্মুক্ত করে দিই দেশের মানুষের কাছে মোবাইল ফোন পৌঁছে যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে কিন্তু মোবাইল ফোন ছিল না আমরাই কিন্তু সরকার এসে এই পার্বত্য চট্টগ্রামেও মোবাইল ফোন যাতে লাইন পায় সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি তাছাড়া বিভিন্ন খাত বেসরকারিভাবে উন্মুক্ত করে দিই যেমন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ বেসরকারি খাতে আমরা দিতে শুরু করি আগে ছিল না টেলিভিশন বেসরকারি খাতে টেলিভিশন টেলিফোন রেডিও সব কিছুই আমরা যেমন আমাদের বিমান হেলিকপ্টার সব কিছুর জন্য বেসরকারি খাতে অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্টরটাকে আমরা উন্মুক্ত করে দিই যেন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে আমাদের দেশের মানুষের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা হয় পাশাপাশি দেশও এগিয়ে যায় সেই দিকে আমরা দৃষ্টি দিই তাছাড়া আমাদের সমস্যাগুলি সমাধান করা যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা শান্তি চুক্তি করি শুধু শান্তি চুক্তি না আঠারোশো অস্ত্রধারী আমার হাতে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেছিল যাদেরকে আমরা মানে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য তাদের রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম নেই এবং তা কার্যকর করি চৌষট্টি হাজার রিফিউজি ইন্ডিয়াতে ছিল আমরা তাদেরকে ফিরে এনে পুনর্বাসন করি এবং ব্যাপকভাবে ওই অঞ্চলের উন্নয়নের কাজ আমরা করে যাচ্ছি যাতে ওই এলাকার মানুষ ভালোভাবে বসবাস করতে পারে তাছাড়া আমাদের উন্নয়নটা হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী আমরা সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের কাজ করে যাচ্ছি দেশে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তার মধ্য দিয়ে মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এটাই আমাদের লক্ষ্য আজকে আমরা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছি বিশ্বে আমরা সাতান্নতম দেশ হিসেবে আমাদের স্থান করে নিয়েছি যে দেশগুলির স্যাটেলাইট আছে তার মধ্যে আমরা সাতান্নতম স্থান পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা তৈরি করেছি পদ ব্যবসা কাজ চলছে পরমাণু ক্লাবেও আমরা চৌত্রিশতম দেশ হিসেবে আমাদের স্থান আমরা করে নিয়েছি বাংলাদেশ জাতির পিতা উন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছি বিশ্বে এই মর্যাদা ধরে রেখে দেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং আমরা তা পারব এ বিশ্বাস আমাদের আছে কাজে আমি এটুকুই চাই যে বাংলাদেশ যে আজকে এগিয়ে যাচ্ছে এই গতিধারাটা যেন অব্যাহত থাকে দেশের সম্পূর্ণ পুরো দেশে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে রাস্তা ঘাট পুল ব্রিজ নির্মাণ করে যাচ্ছে এবং আমাদের আরও পরিকল্পনা রয়েছে যে আমরা আরও সামনের দিকে যেন এগিয়ে যেতে পারি বাংলাদেশকে আমরা সাবমারিন কেবলের সাথে সংযোগ করেছি যেটা একসময় আমরা বিনা পয়সায় পেয়েছিলাম কিন্তু কোনো কোনো সরকার বিশেষ করে বিএনপি সরকার বলেছিল যে এটা করা ঠিক হবে না অর্থাৎ আজকে আমরা মানে বাংলাদেশ সে যে 
মানে কম্পিউটার শিক্ষা এবং কম্পিউটার ব্যবহার করা সেই সাথে সাথে জনগণকে সেবা দেওয়া অর্থাৎ আমরা যে ইন্টারনেট সার্ভিসটা সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী মানে করে দেওয়া এখানে বিএনপির একটা আপত্তি ছিল যে তারা তাদের কথা ছিল যে এটা হলে পরে দেশের সব তথ্য নাকি পাচার হয়ে যাবে তাই যখন আমাদের এই অঞ্চলে সাবমেন্ট কেবল বিনা পয়সায় পাওয়ার সুযোগ ছিল সেটা তারা তখন গ্রহণ করেনি ছিয়ানব্বই সালে সরকার আসার পরেই আমরা উদ্যোগ নেই যা হোক এখন আমাদের দুটি আছে আর সেই সাথে আমাদের স্যাটেলাইট হলো আমরা হয়তো আমার চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে এখন নয় কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে আর মোবাইল সিম যদিও আমাদের ষোলো কোটি মানুষের দেশ কিন্তু এখন প্রায় তেরো কোটি সিম ব্যবহার হয় কারণ এখন একটা ফোন না কেউ দুটো তিনটে ফোনও ব্যবহার করে এই আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষাটা এটা আমরা প্রথমবারই শুরু করেছিলাম যে কিভাবে মানুষের কাছে এটাকে নিয়ে যাব এখন অন্তত বলতে পারি সেটা আমরা করতে পেরেছি হয়তো ভবিষ্যতে আরও চাহিদা বাড়বে কারণ সমগ্র বাংলাদেশে এখন আমরা যেমন ডিজিটাল সেন্টার নির্মাণ করে দিয়েছি পোস্ট অফিসগুলি আমরা প্রায় আট হাজার সাড়ে আট হাজার পোস্ট অফিস সেগুলো ডিজিটাল সেন্টার হয়ে গেছে মানুষ এখন অনলাইনে ক্রয় বিক্রয় করে আর প্রায় পাঁচ হাজার দুশো পঁচাত্তরটা ডিজিটাল সেন্টার করে দিয়েছি বহু বেকার ছেলে মেয়েদের গ্রামে বসে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামে বসে বিদেশে কাজ করেও আমাদের গ্রামের ছেলে মেয়েরা তারা মানে অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পাচ্ছে বেকারত্ব দূর হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা কাজ করছি অর্থাৎ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা তবে আমি অবশ্যই বলবো যে কম্পিউটার শিক্ষা এটা আমার ছেলে সজীব ওয়াজের জয় তার কাছ থেকে আমি কম্পিউটার চালানো শিখেছি আর বাংলা টাইপিং তার জন্য আমাদের মোস্তফা জব্বা সাহেব মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী তিনি প্রথম বাংলা মানে কম্পিউটার টাইপটা শুরু করেন এবং তার কাছ থেকেই বাংলায় টাইপ করাটাও শিখেছিলাম তবে এখন আর বাংলা টাইপ খুব ভালো পারি না এটা প্রধানমন্ত্রী হয়েই এই ক্ষতিটা হয়ে গেছে ছিয়ানব্বই সালে যখন প্রধানমন্ত্রী হলাম তারপরে এত ব্যস্ত থাকতে হতো আর ওই ফাইল সই করতে করতে কম্পিউটারে মানে টাইপ করাই ভুলে গেছি মানে স্পিড আর নাই ভালোই স্পিড ছিল নিজের লেখা নিজেই লিখতে পারতাম এক সময় এখন আর সেটা হয় না জানি না কবে ছুটি পাব আবার শুরু করব কিছু কিছু করতে পারি সংশোধন করতে পারি কিন্তু আর আগের মতো সে যে বাংলা টাইপটা করব সেটা আর হয় না ইংরেজিটা কিছু হয় অল্প কিন্তু বাংলাটা এখন অনেক ক্ষেত্রে একটু ভুলে গেছি যা হোক তবু আমি বলবো যে এই যে শিক্ষাটা আমরা পেয়েছি বা ব্যবহারটা এটা আমাদের দেশের জন্য যথেষ্ট মানে কার্যকর তা আমি এটুকু বলবো যে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেশের মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য আবহাওয়া বার্তা থেকে শুরু করে সব ধরনের উপযোগিতা পাবে এটাই হচ্ছে দেশে এমনকি মানে নদীতে বা সাগরে যদি কোনো আবহাওয়া খারাপ হয় তো সেই তথ্যটাও তারা সেখানে বসে পেতে পারবে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যেখানে আমাদের টেরিস্ট্রিয়াল সার্ভিস নাই সেখানে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে জনগণ সার্ভিসটা পেতে পারবে কার যা মানুষের জীবন মানকে আরও উন্নত করবে আর আমি আগেই বলেছি যে শিক্ষার দিকেও বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হবে ইতিমধ্যে আমি আমাদের গাজীপুরে উপগ্রহ ভূকেন্দ্র এবং বেদবুনিয়াতে উপগ্রহ ভূকেন্দ্র উদ্বোধন করেছি এর সাফল্য আমি কামনা করি এবং যারা দীর্ঘ সময় ধরে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করেছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ যে এটুকু বলবো যে বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলতে চাই বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ যে বাংলাদেশের স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন জীবনে কোনো চাওয়া পাওয়া আমার নেই একটাই লক্ষ্য আমার যা আমার বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে কথাটা বলতেন যে বাংলার মানুষ দুবেলা পেট ভরে খেতে পারবে উন্নত জীবন পাবে সুন্দরভাবে বাঁচবে সেটাই হচ্ছে আমার লক্ষ্য যে তা সেই স্বপ্ন পূরণ করা এবং আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে আজকে আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলাম আজকে বিশ্বটা আমাদের হাতের মুঠোয় এবং ইতিমধ্যেই 
আমরা জানি যে এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ আমরা করেছি রকেটটা যথাস্থানে ফিরে এসেছে আমরাও একদিন সেই স্পেসে চলে যাব আমরাও একদিন জয় করব চাঁদের দেশে পৌঁছে যেতে পারব কাজী আগে চাঁদের দেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতাম এখন চাঁদের দেশে পৌঁছানোর সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে আমাদের বিমান বাহিনী প্রধান আছেন আমি বলবো যে একটু ভালো করে ট্রেনিং দিতে হবে আমাদের ছেলেদেরকে যেন আমরা স্পেসে পৌঁছে যেতে পারি তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাই ইনশাল্লাহ এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে জাতির পিতাই বলেছেন কেউ দাবায় রাখতে পারবে না বাঙালি জাতিকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না এগিয়ে যাচ্ছি এগিয়ে যাব জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরযুগী হোক সবাইকে ধন্যবাদ খোদা হাফেজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনার মূল্যবান ও দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ জয় করেছে মহাকাশ অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় আজ বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এই প্রত্যাশায় সবার সুস্থতা ও সমৃদ্ধি কামনা করে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি বাংলাদেশ চিরজীবী হোক And with that, we come to the end of the first part of the inaugural program. In the second part of the, uh, the program, we have a cultural function. That's going to be presented by the Bangladesh Shilpokola Academy. So, ladies and gentlemen, do please remain in your seats. Shudhi Manjuli, Dithiyo Parve Roya Chhe, Shanshkwiti Kaya Jon, Shanshkwiti Kaya Jon Upubhuk Korbar Jonno, আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি মঞ্চ বিন্যাসে আমাদের কিছুক্ষণ সময়ের প্রয়োজন হবে আমরা বিনীতভাবে আপনাদের কাছ থেকে সেই সময়টুকু চেয়ে নিচ্ছি সাংস্কৃতিক পরিবেশনা রয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি Ladies and gentlemen please remain at your seats for the departure of the honorable prime minister Shudhi Manjuli মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রস্থান করছেন সবাইকে নিজ নিজ আসনে অবস্থান করবার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের রয়েছে সুন্দর সাংস্কৃতিক আয়োজন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় আমরা উপভোগ করব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনাদের সবাইকে নিজ নিজ আসনে অবস্থান করবার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি সেই সাথে আপনাদের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজেরও ব্যবস্থা রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ শেষে আমরা সকলেই মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করব to lunch which is going to be served right after the cultural program এই আনন্দ আয়োজনে এখন রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনাদের সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আপনারা আসন গ্রহণ করুন এবং আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করুন এরপরে আপনাদের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা রয়েছে সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে আমরা সকলেই মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করব আপনাদের সকলের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনারা অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন এবং আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করুন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আমি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পনেরো মিনিটের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে এর মধ্যে আমরা খাবারের আয়োজন করব আমরা সবাই আজকে মধ্যাহ্ন ভোজ করব মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার আগে আমরা পনেরো মিনিটের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা উপভোগ করব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আপনারা স্ব স্ব আসনে অবস্থান করুন সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আপনাদেরকে আসনে বসার জন্য অনুরোধ করছি এক্ষুনি আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে সুধী মণ্ডলী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক এর সফল উৎক্ষেপণ উদযাপন ও উপগ্রহ ভূকেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের